ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടത്തിൻ്റെ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചിക്കൻ ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇതൊന്ന് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കോൺഫ്ലവർ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടാതെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം കൂടി പോകരുത് നമുക്കിതൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഈ മസാലകളൊക്കെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അപ്പം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ മസാലകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടും ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ ഇത് വറുത്തെടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓയിലിന് കുറച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് ഒരു നാല് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ വഴറ്റിയെടുക്കണ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് വെച്ചെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ സവാള ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തക്കാളിയും ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നടുക കീറിയതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയാണിത് ഇത് ചെറിയതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അത് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്നുകൂടി ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആഡ് 
അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇനി ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഉണക്കുമുളക് പൊടിച്ചതാണിത് ഇത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കന് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതെവിടെ മസാലയും ചിക്കനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ചിക്കനിലെ എണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒക്കെ നല്ലൊന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരും ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഒരു നുള്ള് റെഡ് കളറാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കളർ കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ ഓയിലൊക്കെ ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചെപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൊണ്ടൊക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ചോറിലേക്കായാലും ചപ്പാത്തിയിലേക്കായാലും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത് അപ്പം നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ